ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதி அக்கா சமையல் சண்டே வரப்போகுது ஸோ எல்லாருமே என்ன சாப்பிட்லாம் என்ன விருந்து சண்டே சமைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது இந்த வாரம் நம்ம சண்டே ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பு மற்றும் வறுவல் செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல கோழியோட பொங்கையெல்லாம் பிடுங்கி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தீயில் வாட்டிருங்க தீயில் வாட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் கோழி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் மஞ்சள் ஒரு கிருமி நாசினி அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் உடம்புக்கு நல்லது அப்படிங்கிறதுனால தான் சமைக்கிற சமையல்லையும் நம்ம மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறோம் கோழியோட எல்லா பாகத்துலேயுமே படுற மாதிரி மஞ்சள் தூள் தேய்ச்சிக்குங்க இப்போ கோழியை வெட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதோட ரெண்டு தொடையுமே நல்லா கிழிச்சு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு வரும் இப்போ கோழியோட தொடை பகுதியையும் கோழியோட கழுத்தையும் வெட்டி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி வயிற்றுக்கு கீழே ஒரு சின்ன கீரல் மாதிரி போட்டு உள்ள இருக்கிற குடல் ஈரல் கனையம் இதையெல்லாம் வெளியெடுக்கலாங்க இப்போ இந்த ஈரலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கருப்பாக ஒரு பகுதி தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த பகுதியை வெட்டி எடுத்துருங்க இதை நீங்கள் அப்படியே குழம்பில் போட்டிங்க அப்படின்னா குழம்பு கசப்படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இனி தேவையான அளவு கோழியை சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி எடுத்துக்கலாம் எடுத்த கருக்கொண்டுகளை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா கழுவிக்கிங்க ஒரு மூணு நாள் தடவையாவது குறைஞ்சிட்டு கழுவி எடுங்க சமையலுக்கு தேவையான கறித்துண்டுகள்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க என்னென்ன பொருள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நாட்டுக்கோழி ஒரு ஒன்றரை கிலோ அளவு இருக்குங்க அதுக்கு நானூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி தேங்காய் அரை முடியை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சம அளவு இஞ்சி பூண்டை எடுத்து அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன் சிக்கன் மசாலா மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் ஒரு தட்டில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு நாலு பட்டை அஞ்சு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தேவையான அளவு உப்பு இந்த பொருள் எல்லாம் தான் நாட்டுக்கோழி குழம்பு செய்கிறதுக்கும் கூடவே வறுவல் செய்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு அடுப்பில் குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு சமைக்க ஆரம்பிங்க பாத்திரத்தில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்போ எண்ணெயை ஊற்றலாம் கறி குழம்பாகட்டும் இல்லை புளி குழம்பு வகைகளாகட்டும் இந்த ஆட்டி வைக்கிற குழம்புகளுக்கு நல்லெண்ணெயே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வாசனையாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றினோம் அது கூட ஒரு பட்டை கிராம்பு ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் பொறிக்க விடுறோம் குழம்ப நம்ம பாத்திரத்துலேயும் செய்யலாம் குக்கர்லேயும் செய்யலாம் நாட்டுக்கோழி வேகிறதுக்கு அதிக நேரம் எடுக்கிறதுனால நான் குக்கரை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து சிக்கனை போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்குங்க நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த சிக்கன் கூட கலந்து வேக வைக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் மஞ்சள் தூளும் கறி கூட நல்லா வேக வச்சோம் அப்படின்னா அதோட நறுமணமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ தேவையான அளவு அதாவது சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றுங்க அதிகமாக தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடிடலாம் குக்கரை மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க அதிகமாக வைக்க வேண்டாம் இந்த விசில் வர்றதுக்குள்ளார நம்ம மசாலாவை ரெடி பண்ணலாம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை உள்ளே போடலாம் கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சீரகம் சோம்பு மிளகு பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் உள்ளே போடுறோம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் மசாலாவோட ஸ்மெல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வணங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு தக்காளியை போட்டு வணக்கிறோம் தக்காளி நீங்கள் கட் பண்ணியும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பொடிகளை ஆட் பண்ணலாம் முதல்ல ஒரு ரெண்டு இல்லை ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுங்கள் காரம் எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்படிங்கிறது அளவு நீங்கள் எவ்வளோ மிளகா பொடி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மல்லித்தூளையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்கன் மசாலா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க 
நம்ம கலந்த மசாலா கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஜாரில் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இன்னொரு ஜாரில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காவிலாம் போடலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் தனித்தனி மசாலாவை நம்ம அரைக்க போகிறோம் கிளைமேட் செம்மையாக சேஞ்ச் ஆகிருக்குங்க இந்த மழை வர டைமில் நாட்டுக்கோழி குழம்பு நல்லா கார சரம சமைச்சு சட்டை அருமையாக இருக்குது இல்லைங்க ஆமாங்க நம்மளுக்கு நாட்டுக்கோழி உள்ளே ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது நமக்கு தேவையான மசாலாவும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க குக்கரில் கறி வெந்துருச்சானு பார்க்கலாம் இப்போ இதிலிருந்து வறுவலுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் கறியை தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் நாங்கள் பாதி பாதியாக எடுத்துருக்கோம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாவில் ஒரு எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் குழம்புக்காக ஆட் பண்ணுறோம் குழம்புக்கு மசாலா அதிகம் தேவைங்கிறங்காட்டி நம்ம அதிகமாக ஆட் பண்ணுறோம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து குழம்பு நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடணும் அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விட்டால் தான் நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கான நறுமணம் வரும் இப்போ இன்னொரு கடையில் வறுவலுக்கான ஏற்பாடு செய்யலாம் ஐம்பது கிராம் எண்ணெயை ஊற்றி கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலையை சேர்த்து நல்லா வணக்குங்க நல்லா வணங்கி பொன் நிறமாக ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ மீதி இருக்கிற மசாலாக்களையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் குவாலிட்டியை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு குழம்பு எந்தளவுக்கு தண்ணியாக வேணும் இல்லை கெட்டியாக வேணுமோ அதை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு கிரேவி அப்படின்றங்காட்டி கொஞ்சம் செவி கிரேவி லெவலில் இருக்கணுன்றதுங்காட்டி நம்ம ஒரு பங்கு மசாலாவை வறுவலுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போவே நாட்டுக்கோழி குழம்போட ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்குது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போயிடும் ஒரு வாசனை வர ஆரம்பிக்குதுங்க வா சூப்பராக இருக்குங்க குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வறுவலை ரெடி பண்ணலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விடலாம் வறுவல் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு வாசனையும் வர ஆரம்பித்தாச்சு குழம்போட பச்சை ஸ்மெல் இன்னும் போகலைங்க லைட்டாக இருக்குது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடணும் வறுவலும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஆட் பண்ண மசாலாலாம் அந்த கறியோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு கொதித்து வரணும் அப்போ தான் வறுவல் ரெடி ஆகும் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இதுதான் கரெக்டான டைம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணலாம் தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கொதிக்க விடணுங்க குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணியாக இருக்குது ஸோ நாட்டுக்கோழி குழம்பு அப்படின்னாவே நல்லா தண்ணியாக கலந்து சாப்பாட்டோட சாப்பிட்டா தான் செம்மையான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு கிரேவி லெவல் கொண்டு வரலாம் நம்ம எதிர்பார்த்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு மற்றும் வறுவல் ரொம்பவே சூப்பவாக ரெடி ஆயிருக்குங்க ஃபைனலாக சமைச்சு முடித்து இறக்குறப்ப கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை கலந்து ஒரு கொதி விட்டு இறக்குனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் நல்லெண்ணெய் ஹெல்த்தி தான் அதனால் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வார சண்டே கண்டிப்பாக நாட்டுக்கோழி விருந்துக்கான சண்டேவாக தான் இருக்கும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட